கண்கள் உள்ள மனிதர்களே சாதிக்க முடியாம திணறும் இந்த உலகில் சென்னை ராணிமேரி கல்லூரியை சேர்ந்த விஷுவலி சேலஞ்சு மாணவிகள் ரெண்டு பேர் பார்வையற்றோருக்கான ஜூடோ பிரிவில் விளையாடி இந்தியாவின் மதிப்பையும் புகழையும் நிலைநாட்டி வர்றாங்க தங்களுடைய சிறு வயதில் பார்வை குறைபாடு ஏற்பட்ட உடனே மற்றவர்களைப் போல மூளையில் முடங்கிடாமல் வெகுண்டு எழுந்து இப்போது மற்ற பெண்களுக்கும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கும் ஒரு முன் உதாரணமாக திகழ்கிறாங்க தங்களுடைய வறுமையை வென்றெடுத்து பல நாடுகளில் இந்தியாவின் பெருமையை நிலைநிறுத்தி வர்றாங்க பாரா விளையாட்டுப் போட்டிகளில் பல பதக்கங்களை வென்ற சுசீலாவும் விஜயலட்சுமியும் அடுத்து வெளிநாட்டு நடக்க இருக்கிற போட்டிகளில் பங்கேற்பதற்காக ஸ்பான்சர் இல்லாமல் தவிச்சு வர்றாங்க அவங்களோட சாதன பயணத்தை பற்றி தான் இப்போ நாம் பார்க்க போகிறோம் என் பேர் வந்து விஜயசாந்தி நான் எம்ஏ படிக்கிற கொயின் மெரிஸில் நான் ப்ளஸ் டூ படிக்கிறப்போலேருந்து நான் ஜூடோ பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஆனால் ஸ்கூல் லெவலில் போனதில்ல காலேஜில் வந்து தான் போனேன் பிஏ படிக்கிறப்போ கொயின் மெரிஸில் ஃபஸ்ட்டு வந்து நேஷ்னல் அட்டன் பண்ணியிருக்கேன் நேஷ்னலில் வந்து ஃபஸ்ட்டு நேஷ்னலில் கோல்டு மெடல் பண்ணேன் ஏன்ஷியன் கேம்ஸில் வந்து பிரான்ஸ் மெடல் பண்ணேன் அப்புறம் கோவா நேஷ்னல் போயிருந்தேன் அங்கேயும் கோல்டு மெடல் பண்ணேன் லக்னோ நேஷ்னல் போயிருந்தேன் அங்கேயும் கோல்டு மெடல் பண்ணேன் அப்புறம் காமன்வெல்த்து சவுத் ஆப்பிரிக்காவில் நடந்தது அதில் வந்து நான் கோல்டு மெடல் பண்ணியிருக்கிறேன் இப்போ லாஸ்ட்டாக வந்து இன்டர்நேஷ்னலுக்கு வந்து யூபியில் உத்தரப்பிரதேசில் வந்து வச்சுருந்தாங்க நேஷ்னல் அதில் செலெக்ஷன் ஆகி இன்டர்நேஷ்னலுக்கு வந்து செலக்ட் ஆகிருக்கு என் பேர் எம் சுசீலா நான் வந்து குயின் மெரிஸ் காலேஜில் எம்ஏ பண்ணுறேன் நான் ஜூடோ வந்து சிக்ஸ் இயர்ஸாக நான் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்ருக்கிறேன் எனக்கு வந்து ஜூடோவில் ஏன் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துச்சுன்னா எனக்கு வந்து சின்ன பிள்ளையிலேருந்தே நம்ம இது மாதிரி ஸ்போர்ட்ஸு இது மாதிரி பார்க்குறதுல எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் பட் ஸ்கூல் படிக்கும்போது எனக்கு அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து கிடைக்கல ஏன்னா நான் படித்தது டென்த்து முடியும் படித்தது பார்த்திங்கன்னா நார்மல் ஸ்கூல் அங்கே வந்து விஷுவலி சேலஞ்சுங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரே ஒரு பொண்ணு மட்டும்தாங்க இருந்தேன் அதனால் விஷுவலி சேலஞ்சு அப்படிங்கிறதுனால அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எனக்கு கிடைக்கல இங்கே வந்தது காலேஜ் சேர்ந்ததுக்கப்புறம் எனக்கு அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சிது ஸோ ஸ்போர்ட்ஸில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறதுனால நான் ஜூடோவில் வந்து எடுத்து ஜூடோவில் வந்து ஜாயின் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு கோவா போனேன் நேஷ்னல் லெவலில் கோவா போயிட்டு அங்கே கோல்டு மெடல் அச்சீவ் பண்ணேன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து லக்னோ போயிருந்தேன் லக்னோலையும் கோல்டு மெடல் பண்ணியிருந்தேன் அடுத்து வந்து காமன்வெல்த்து வந்துச்சு சவுத் ஆப்பிரிக்காவில் வந்து காமன்வெல்த்து நடந்துச்சு அங்கே வந்து கோல்டு மெடல் அச்சீவ் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா வியட்நாமில் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணேன் இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் அங்கே வந்து பிரான்ச் மெடல் அக்டோபர் மந்தில் ஃபஸ்ட்டு வீக்கில் வந்து வேர்ல்டு சாம்பியன்ஷிப் செலெக்ஷன் நடந்துச்சு அதில் செலக்ட் ஆகிருக்கிறேன் இப்போது அதுக்கு உஸ்பெகிஸ்தானில் இப்போது அஞ்சாம் தேதி நெக்ஸ்ட் மந்த் அஞ்சாம் தேதியிலேருந்து பத்தாம் தேதி முடிவு நடக்கிறதா இருக்குது அங்கே வந்து போகிறதுக்கு இருக்கும் இதில் அச்சீவ் பண்ணோம்னா நாங்கள் வந்து ரேங்கிங்கில் வந்து வருவோம் இதுக்கு வந்து எங்களுக்கு வந்து ஃபண்டு தான் ரொம்ப பிரச்சனையாக இருக்குது இதுக்கு வந்து ஃபண்டு க கொஞ்சம் ஸ்பான்சர் பண்ணால் எங்களுக்கு கொஞ்சம் பெஸ்ட்டாக இருக்கும் எங்களோட அச்சீவ்மெண்ட் என்னென்னா பேரா ஒலிம்பிக்கில் வந்து மெடல் அடிக்கணும் கோல்டு மெடல் உங்களுக்கு ஜூடோ ஆர்வம் எப்படி வந்தது காலேஜ் படிக்கும்போது உமாசங்கர் மாஸ்டர் தான் வந்து எங்களுக்கு வந்து விஷுவலி சேலஞ்சு இந்த மாதிரி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கள் காலேஜ் ப்ரின்ஸ்பல்கிட்ட பேசினாங்க ஸோ அவங்களாம் வந்து விஷுவலி ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ரின்ஸ்பல் வந்து கொஞ்சம் விஷுவலி சேலஞ்சுக்கு அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் யோசித்தாங்க அப்புறம் உமாசங்கர் மாஸ்டர் வந்து விஷுவலி சேலஞ்சினால எல்லாமே பண்ண முடியும் அவங்க அப்படிங்கிற எங்களுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த டேலண்ட் எல்லாமே எடுத்து சொன்னதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து ஓகே சொல்லிட்டாங்க ஸோ எங்களுக்கு எல்லாமே ப்ராக்டிஸ் எல்லாமே கொடுத்தது வந்து உமா சென்டர் மாஸ்டர் எனக்கு ஸ்போர்ட்ஸ்னால் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டு அத்லட்டிக்ஸில் நல்லா பண்ணுவேன் அது மூலயமா தான் ஜூடை வந்து கற்றுக்கிட்டேன் கற்றுக்கிட்டு இதில் ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கிறேன் உங்களோட குடும்ப பின்னணி பற்றி சொல்லுங்க எனக்கு வந்து சொந்த ஊருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கரூர் டிஸ்ட்ரிக் அங்கேருந்து உள்ள ஒரு ரிமோட்டு வில்லேஜ் போவர் ஏரியா தான் அதில் ஆத்துப்பட்டி அப்படிங்கிற ஒரு ஊர் எங்கள் அம்மா அப்பா பார்த்தாங்கன்னா மர வெட்ட அந்த மாதிரி மர வெட்ட கூலி வேலைக்கு அந்த மாதிரி தான் போவாங்க அதில் நான் என்ன கூட பிறந்தவங்க வந்து நாலு பேர் நாலு பேர் அண்ணன் தங்கச்சி தம்பி அவங்க எல்லாருமே நார்மல் நான் ஒரு பொண்ணு தான் விஷுவலி சேலஞ்ச் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அதாவது நான் விஷுவலி சேலஞ்சு அப்படிங்கிறதுனால என் எங்கள்
ஏவூர் வந்து திருவண்ணாமலை டிஸ்ட்ரிக்டில் ஆரணி அதில் வந்து கொங்கராமட்டு என்ற ஒரு சின்ன கிராமம் தான் எங்கள் அப்பா அம்மா வந்து கூலி வேலைக்கு தான் போவாங்க அம்மா அந்த நாற்று எடுக்கிறது அந்த மாதிரி வேலைக்கு போவாங்க அப்பாவும் கூட ஹெல்ப்புக்கு போவாங்க இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஃபிஃப்த் வரைக்கும் நார்மல் நார்மல் க ஒரு சின்ன ஆக்சிடெண்ட்டில் எனக்கு விஷன் போனது அதுக்கு முன்னாடி இருக்கலாம் நான் நார்மலாக தான் இருந்தேன் அந்த சிஸ்தில் ஸ்கூல் சேர்க்குறப்ப தான் எனக்கு தெரிஞ்சுது நான் பிளைண்டாக இருக்கேன் அப்படின்ற விஷயம் அதுக்கு முன்னாடி இருக்கலாம் பேரண்ட்ஸுக்கும் தெரியாது யாருக்குமே தெரியாது ஸ்கூல் மூலிமா தான் எனக்கு தெரிய வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் நான் சிஸ்து டூ எயித்துக்கும் பிளைண்ட் ஸ்கூல் அமலராக்னி ஸ்கூல் ஃபார் தி பிளைண்டுன்ட்டு ஆரணியில் ஒரு ஸ்கூல் இருக்குது அங்கே சேர்த்தாங்க அப்புறம் நைன்த்து டு டுவெல்த்துக்கு திருப்பி நான் நார்மல் ஸ்கூலுக்கே படிக்க போயிட்டேன் எல்லா பிள்ளைங்களும் மாரி நானும் படிக்கணும் பிளைண்ட் ஸ்கூலில் எனக்கு படிக்கணும்னு விருப்பம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நைன்த்து டு டுவெல்த்து நார்மல் ஸ்கூல் நிர்மலமாக தான் கேர்ள்ஸ் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூலில் படித்தேன் அங்கே படிச்சுட்டு காலேஜுக்கு சென்னை கொயின் மெரிஸ்க்கு வந்துட்டேன் அங்கே வந்த பிறகு தான் மாஸ்டர் தெரியும் மாஸ்டர் மூலிமா ஜூலோ கற்றுக்கிட்டேன் ஸ்கூலில் வந்து ப்ராக்டிஸ் கொடுத்தாங்க ஆனால் நேஷ்னல்ஸ் எதுக்குமே எங்களுக்கு கூட்டிகிட்டு போகல அதனால் காலேஜ் லெவலில் வந்து மாஸ்டர் மூலிமா நான் நிறைய நேஷ்னல்ஸ் எல்லாமே அட்டன் பண்ணி இப்போ இந்த லெவல் வந்து நிற்கிறேன் அதுக்கெலாம் காரணமாக சங்கர் மாஸ்டர் தான் தமிழ்நாட்டில் பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய பேர் பிளைண்ட் அண்ட் டெஃப் பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸு நல்லா இருக்காங்க இன்னமும் அந்த அவேர்னஸ் இல்லாமல் இருக்காங்க அவங்க எல்லாருமே இப்போ ஜூடோ ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஆனால் இப்போது நிறைய இதுக்கு வந்து முக்கியமாக எதுன்னா கவர்மெண்ட்டில் வந்து டிசபிள்டு அப்படின்றதுக்கு ஃபண்ட்ஸ் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குது ஆக்சுவலி அதனால் கவர்மெண்ட்லேயும் நாங்கள் அப்ரோச் நிறைய பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அதை விட இல்லாமல் ஸ்பான்சர் ப்ரைவேட் ஸ்பான்சர்ஸ் வந்து கொஞ்சம் எங்களுக்கு இன்வால்மெண்ட்டோடு கொஞ்சம் நல்லா இது பண்ணாங்கன்னா இன்னும் நல்லா இந்த பிளைண்ட் அண்டு டெஃப் பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் வந்து பேரலிம்பிக் லெவலில் இன்னும் நல்லா அடிக்கலாம் ஈவன் எக்ஸாம்பிள் நம்ம லாஸ்ட் இயர் இதில் ஒலிம்பிக்கில் அடித்தா மாரியப்பனை தான் அதுக்கு உதாரணமாக காமிக்கணும் அவர் தான் வந்து ரொம்ப இது இதுக்கு நல்ல உதாரணம் அவர் இதுக்கு முன்னாடி எடுத்த எல்லா இன்டர்நேஷ்னல்லையும் யாருமே அவர் இதுவே ஆகலை பட் ஒலிம்பிக்னு வந்தவொன்னே அவர் தெரிகிறார் அந்த மாதிரி தெரியாதவங்க நிறைய பேர் இங்கே தமிழ்நாட்டில் இருக்காங்க அவங்க வர ஒரு பேர ஒலிம்பிக்கில் மெடல் அடிக்கிறதுக்கு காத்துன்னு இருக்காங்க பட் நார்மலாக அவங்களுக்கு வந்து ஃபண்ட்ஸ் தான் எல்லாமே இங்கே பிளாக் ஆகுது அந்த இதுக்கு ப்ரைவேட்டில் இருக்கிற ப்ரைவேட் கம்பெனிஸ் ப்ரைவேட் செக்டார்ஸ் சாஃப்ட்வேர் கம்பெனிஸ் இவங்கெல்லாம் வந்து இவங்களுக்கு கொடுக்க முன் வந்தாங்க அப்படின்னா நம்ம தமிழ்நாடு வந்து பேர ஒலிம்பிக்கில் நல்ல அச்சீவ்மெண்ட்டு இந்தியா இந்தியா சார்பாக நல்ல அச்சீவ்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது இதோ இப்போ இவங்க செலக்ட் ஆகிருக்க வேர்ல்ட் ஜூடோ சாம்பியன்ஷிப் வந்து ரேங்கிங் இவெண்ட் இவ இவங்க வந்து ரேங்கிங்கில் ஒன் டுவெண்ட்டி செவனில் இருக்காங்க இப்போ இப்போ இந்த வேர்ல்ட் சாம்பியன்ஷிப் போயிட்டு வந்தாங்க அப்படின்னாக்கா அதனோட ரேங்கிங் இன்னும் கொஞ்சம் முன்னுக்கு வரும் நெக்ஸ்ட் மந்த்து பிப்ரவ ஜனவரி லாஸ்ட் வீக்கில் வந்து காமன்வெல்த் ஜூடோ சாம்பியன்ஷிப் இங்கே ராஜஸ்தானில் இங்கே ஆர்கனைஸ் பண்ண போகிறாங்க அதுலேயும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண போகிறாங்க அது முடிஞ்ச அடுத்த ஜூன் மாதம் வந்து மறுபடியும் ஏஷியன் பேரா கேம்ஸ் வருது அதுக்கு வந்து செலெக்ஷன் வருது அதுலேயும் வந்து ரேங்கிங் வராங்க இவங்க ஸோ இந்த மாதிரி கண்டினியூவஸாக இன்டர்நேஷ்னல் வருது ஆனால் பட் இன்டர்நேஷ்னல் வருது ஆனால் நம்ம இது செலக்ட் ஆகிறாங்க ஆனால் அதுக்கு உண்டான ஃபினான்ஷியல் வந்து நம்ம ஜீரோவாக இருக்கிறதுனால அவங்களால பண்ண முடியல நாங்களும் எவ்வளோ சோர்ஸஸில் ட்ரை பண்ணி ட்ரை பண்ணி தான் ஒவ்வொரு வருஷமும் நாங்கள் அனுப்பிச்சிக்கிட்டு இருக்கிறோம் பட் இன்னும் இதுவாகலை இதெல்லாம் வந்ததுன்னா இன்னும் நல்ல தமிழ்நாடு ஸ்போர்ட்ஸ்லேயும் சரி எல்லாத்துலேயுமே நல்ல ஒரு ஸ்டே அச்சீவ் பண்ணலாம் ஜூடோ விளையாட போகிறோன்னு சொன்னதும் உங்கள் வீட்டில் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணாங்க எங்கள் வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்போர்ட்ஸுக்கு போகிறேன்னு போய் வேணா வேணா தான் சொன்னாங்க ஃபஸ்ட்டில் ஏன்னா உனக்கு அந்தளவுக்கு தெரியாதே நீ எப்படி தனியாக நடந்து போகிறதுக்கே ஒருத்தவங்க தேவைன்னு கேட்பியே நீ எப்படி தனியாக போவேன்னு சொன்னாங்க ஃபஸ்ட்டில் இல்லை என் கூட பசங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க நான் போகிறேன் அப்படி சொன்னதப்போ இல்லை நீ வேண்டாம் போக வேண்டாம் தான் சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி மெடல் நான் பண்ணி அவனை போகணுமா அப்படின்னு சொன்னப்போ சரி முயற்சி நீ போகிற சரி பத்திரமா போயிட்டு வா முதல்ல வென் பண்ணிட்டு வா அப்படின்னு சொன்னாங்க அச்சீவ் பண்ணிட்டு வந்த பிறகு பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் வீட்டை விட எங்கள் கிராம மக்கள் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாங்க அவங்க மூலயமா நிறைய பேனர்லாம் அடித்து எங்கள் ஊரில் ரொம்ப ஃபேமஸாக இது பண்ணாங்க அது அந்த விஷயத்தில் பா அதுக்கப்புறம்லாம் நிறைய மெடல் பண்ணும் எல்லாருமே நிறைய என்கரேஜ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க
அவங்க வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணி வின் பண்ணணுங்கிற ஒரு நம்பிக்கையும் இருக்குது அவங்களுக்கும் அந்த டேலண்ட் இருக்குது பட் அதில் என்ன பிரச்சனைனா இந்த மாதிரி நேஷ்னல் அட்டன் பண்ணி வின் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இன்டர்நேஷ்னல் போகிறப்ப பல்காக அமௌண்ட்டு தேவைப்படுறதுனால அது எங்களுக்கு கிடைக்காமல் இருக்கிறதுனால அவங்க வந்து வரமாட்டேங்கிறாங்க ஏன்னா நம்ம அந்த அளவுக்கு ஃபேமிலி சுச்சுவேஷனும் சரி நாங்களும் சரி அந்த அளவுக்கு ரொம்ப வசதியாக இல்லை அதனால நிறைய பேர் வர மாட்டேங்கிறோம் ஸோ இப்போ நாங்கள் வந்து வின் பண்ணிவிட்டு வந்தோம்னா எங்களை பார்த்து மற்றவங்க அந்த ஃபண்டு வந்துச்சுன்னா நாங்கள் போய் வின் பண்ணிவிட்டு எங்களை பார்த்தும் அவங்களும் வெளியில் வருவாங்க நிறையா நம்ம தமிழ்நாட்டில் வந்து நிறைய பேர் அச்சீவ் பண்ணால் ரெடியாகவும் இருக்காங்க